Hello students, in this video I will show you how to prepare the financial statement of Cooperative Society as per the Maharashtra State Cooperative Societies Act 1960 supported by Maharashtra Cooperative Societies Rules 1961. Rule number 61 provides for the preparation of receipt payment account, balance sheet and profit loss account as on 31st March every year and rule, rule number 62 provides the prescribed format that is form N according to which we should prepare the uh, financial statements of a cooperative society. I will show you first the format that is form N. Uh, here you can see uh, the profit loss account format as per form N at expenditure side in total there are 17 items and uh, at income side in total there are 5 items. Now I'll show you the format of balance sheet and liability side in total there are 12 items. Number 12 item is contingent liability and at asset side in total there are 11 items. Now here I'll read the problem first now. From the following trial balance of Urban Vikas Cooperative Credit Society Limited who they prepare profit loss account for the year ended 31st March 2020 and balance sheet as on that date. Now here let me tell you. Here the nature of this Urban Vikas Cooperative Society, it is credit society. It means what it offers credit to its members as well as customers. I mean to say it gives loans to its members and customers. It means what this credit society is not engaged in the trading activity. So here there is no need to prepare a trading account. So here, so here I have only prepared the format or I have only drawn the format of profit loss account as per the uh, form N. Now I will read the adjustments. Here, provide depreciation on motor car, then outstanding expenses, electricity charges and office rent, then prepared insurance amounted to rupees 200, then outstanding interest on loan to members. Next is dividend at 5% was declared on share capital of rupees 9 lakh as on 31st March 2019 and transfer 25% of the profits of 1890. Now here let me draw your attention one more time here on this date, 31st March 2020. We are told to prepare financial statement of this cooperative society as on 31st March 2020. It means here we will be preparing financial statements of the financial year 1920. 1920. Now here you can see uh, the dividend is declared on 31st March 2019. So it is the dividend of the financial year 1819. 1819. And here also we are told to transfer 25% profits of 1819 to reserve fund. To reserve fund. Okay. Now this is the format. Uh, now let me tell you one more important thing uh, before preparing the format. The before drawing the uh, profit loss account and balance sheet in your notebook. Always read in detail the trial balance and the adjustments. Then you will get the idea about how many lines to be left below each item in profit loss account and in balance sheet. Now here you can see, see for bank charges, I have uh, not a single line is left bank. I have not left a single line. But for traveling expenses, you can see here one line I have left. For rent and taxes and rent rates and taxes, I have left here three lines because I know what in the trial balance and in the adjustment, there are some items which are specifically related to uh, expenditure number 8, that is rent, rates and taxes. Here I have to say that when you format the income expenditure, that is profit loss account and balance sheet of poverty society, first of all, you have to trial balance and read the adjustments. So, then you will understand that under the profit loss, the items of the profit उन आइटम के नीचे कितनी लाइन छोड़नी है अब यहां पे देख लो मैंने जैसे कि अदर आइटम्स के नीचे बहुत सारी लाइन छोड़ी है क्योंकि इसका मतलब क्या है मैंने ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस रीड करके रखा है एडजस्टमेंट भी मैंने रीड किए और मुझे मेरे हिसाब से इतनी लाइंस लगने वाली है अदर आइटम्स के लिए इसलिए मैंने इतनी लाइन छोड़ के रखी आपको भी फॉर्मेट ड्रॉ करने से पहले एक बार प्रॉब्लम को इन डिटेल रीड करना पड़ेगा तो फिर आपको समझ में आएगा कि कौन से आइटम के लिए कितनी लाइन छोड़नी है यहां पे देखो मैंने बहुत सारी लाइन छोड़ के रखी है जैसे कि अभी ये देखो लाइब्रेरी नंबर 9 एंट्रेस एक्रूड ड्यू बट नॉट पेड इसके लिए मैंने एक भी लाइन नहीं छोड़ी एक भी लाइन नहीं छोड़ी लेकिन अगर आपने देखा प्रॉफिट लॉस अकाउंट इसके नीचे मैंने बहुत सारी लाइन छोड़ी क्योंकि मुझे मालूम है कि 
बहुत सारे आइटम्स है इस प्रॉब्लम के अंदर मतलब ट्राई बैलेंस के अंदर आइटम्स है और एडजस्टमेंट्स भी है जो कि रिलेटेड है उसके उस पर्टिकुलर आइटम से ओके ना आई शो यू हाउ टू प्रिपेयर द दिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अर्बन विकास कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी फर्स्ट पर्टिकुलर इन द प्रॉब्लम इज सैलरीज एंड ऑनरेरियम uh it has a debit balance and it is we all know that it is the expense of this property society and uh, for recording this property society form and provides a specific aid at expenditure side that is e3 now here you can see salaries and honorarium e3 that is salaries and allowances of staff so i will show the same here uh, 79600 और भी एक बात में मिस कर गया आपको बताना था मुझे इम्पोर्टेंट है जब भी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाओगे कॉपरेटिव सोसाइटी का आपको ये फॉर्मेट को फॉलो करना है आपको सीक्वेंस भी चेंज नहीं करना है सीक्वेंस भी आपको यही मेंटेन करना पड़ेगा सीक्वेंस आप ऊपर नीचे नहीं कर सकते जैसे अपन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते थे पार्टनरशिप का या फिर पार्टनरशिप फॉर्म का जैसे भी कोई भी आइटम जो आइटम पहला है उसको मैंने पहला दिखा दिया प्रोफिट का स्टैंड ऐसा नहीं होता यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे आपको फॉर्म को और सीक्वेंस को फॉलो करना पड़ेगा आप आपके हिसाब से नहीं बना सकते बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट का सपोर्ट ओके नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट एंड लोन्स ये भी एक्सपेंडिचर ही है ऑफ दिस क्रेडिट कॉपरेटिव सोसाइटी और इसके रिलेटेड एक स्पेसिफिक हेड भी है एट एक्सपेंडिचर साइड दिस इज इंटरेस्ट यहां पे मैं इसे लिखूंगा यहां पे डायरेक्टली नाउ टू कॉल इट 3 लाख 32000 रुपीस इंटरेस्ट पेड के नेक्स्ट इंटरेस्ट पेड नेक्स्ट इज पोस्टेज The balance is one thousand. अब जो form है, in है, that it provides a specific head at expenditure side. That is E nine. You can see it. E nine. Expenditure number nine. E nine का मतलब क्या? Expenditure number nine. Postage, telegram and telephone. Postage. कितना है? One thousand. Directly मैं outer column में दिखाने वाला one thousand. उसके बाद है printing and stationery. Okay. Now format provides specific head at expenditure side. That is E10, expenditure number 10, printing and stationery. I will show the same here only. Next to printing and stationery. Next is office expenses. Now form N doesn't provide a specific head for recording office expenses. Uh, we have expenditure number 16. That is other items. Uh, here we will consider all those expenses. Uh, those which do not have a specific head at expenditure side. Now, office. Now, one more thing. Interest, hai, salary, is hai, contribution, salary allowance, is hai, attendance, and traveling expenses. Hai, traveling expenses of staff. This is about interest and taxes. Hai, push it to the government. It is put charges. Hai. Number ten, printing station. Number eleven, audit fees. Hai. Number twelve, general expenses. Hai. Number thirteen, you have bad debts written off and provision made for uh, bad and doubtful bad debts. Hai. उसके बाद डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स एसेट है लैंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर और राइट एंड एंड फाइनली विद प्रॉपर कैपिटल बैलेंसिंग तो इसका मतलब ऑफिस एक्सपेंस नाम का कोई भी स्पेसिफिक हेड हमें प्रोवाइड नहीं करता फॉर्म मैट फॉर्म एन तो हम क्या करेंगे जो अदर आइटम्स है ई16 मतलब एक्सपेंडिचर नंबर 16 वहां पे वो सारे एक्सपेंडिचर हम दिखाएंगे जिसका कोई अह जिसका कोई मतलब जिसका स्पेसिफिक हेड हमें फॉर्मेट में नहीं So seven thousand five hundred. I will show the same here. Next to office expenses. Next is uh, here office rent. Now rent related specific head is provided by form uh, form N at expenditure side. That is E A. Rent rates and taxes. In in one column I will show it because it has adjustment. I will show you the adjustment. Now see here outstanding expenses were electricity charges and office rent. It means that what? This year the outstanding office rent is five hundred. तो सबसे पहले हमें उन्हें यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा सी ऐड आउटस्टैंडिंग ऑफिस रेंट फाइव हंड्रेड रुपीज मैं इसे ऐड करूँगा सबसे पहले फाइव हंड्रेड रुपीज तो इन इन टोटल इसका बनेगा सिक्स थाउजेंड एट हंड्रेड देन टोटल एक्सपेंडिचर इज सिक्स थाउजेंड एट हंड्रेड ऑफ द सेम अब आउटस्टैंडिंग को ऐड क्यों किया मैंने क्योंकि वो इसी साल के हैं लेकिन पेड नहीं हुए लेकिन हो तो है इसी साल के तो जे जिस हिसाब से वो इसी साल के है एक्सपेंडिचर है तो उन्हें हमें इसी साल के प्रॉफिट लॉस अकाउंट में दिखाना पड़ेगा दो दीज आर नॉट ड्यू बेसिस के ऊपर हमें उन्हें इसी साल के प्रॉफिट लॉस अकाउंट में दिखाना पड़ेगा फाइव हंड्रेड रुपीज जैसा कि ये पेड नहीं हुआ है इसका मतलब ये पेड करना पड़ेगा 
तो ये लाइबिलिटी भी बनेगी मतलब इसे हमें लाइबिलिटी भी दिखाना पड़ेगा क्योंकि जब आउटस्टैंडिंग का एंट्री पास होता है एंट्री कैसे पास होता है एक्सपेंस अकाउंट डेबिट और आउटस्टैंडिंग अकाउंट मतलब आउटस्टैंडिंग को क्रेडिट इफेक्ट मिलता है मतलब आउटस्टैंडिंग क्रेडिट बैलेंस आता है और क्रेडिट माने लाइबिलिटी तो हमें इसे लाइबिलिटी साइड पर भी दिखाना पड़ेगा यहाँ पे बिलो एल सेवन दैट इज करंट लाइबिलिटी एंड प्रोविजन तो आउटस्टैंडिंग ऑफिस ट्रेंड यहाँ पे मैं दिखाने वाला हूँ दैट इज फाइव हंड्रेड रुपीज चलो अभी इसके बाद द नेक्स्ट इज आफ्टर ऑफिस ट्रेंड नेक्स्ट इज ट्रैवलिंग एक्सपेंसिस ट्रैवलिंग एक्सपेंसिस कितने हैं सेवन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड now uh, form n provides a specific head for recording traveling expenses actually there are two heads now see here attendance and traveling uh, expenses of directors and committee members and ye seven is traveling expenses of staff jaise ki yahan pe problem mein bola nahi gaya ye kiske traveling expenses hai we don't know this could be of directors or committee members or staff lekin yahan pe main assume kar raha hu ki these are of तो पे दिखाने वाला ओके उसके बाद इसका भी स्पेसिफिक हेड हमें प्रोवाइड नहीं करता फॉर्म एन इसे भी हमें अदर आइटम्स के नीचे ही दिखाना है बिलो सो नेक्स्ट ऑडिट फीस तो यहाँ पे मैं दिखाऊंगा वन थाउजेंड रुपीज नेक्स्ट इज टेलीफोन चार्जेस तो टेलीफोन चार्जेस का भी एक स्पेसिफिक कैड है उसका नंबर है ई नाइन पोस्टेज टेलीग्राम एंड टेलीफोन चार्जेस तो यहाँ पे मैं दिखाने वाला हूँ इसको हाँ चार्जेस वो इज आई थिंक फोर थाउजेंड रुपीज ओके नेक्स्ट इज एडवर्टाइजमेंट अब एडवर्टाइजमेंट का भी स्पेसिफिक हेड हमें फॉर्म एंड प्रोवाइड नहीं करता तो हमें भी इसे ऑर्डर आइटम्स के नीचे ही दिखाना है सो so, advertisements next is commission now commission donation legal charges insurance ye jo charo ke charo hai ye bhi charo ke charo expenditure hi hai property society ke aur in charo ke charo ka liye hamare paas koi specific matlab alag alag koi matlab specific head hi nahi hai matlab specific particular or ya to ke kya bolu related item form in provide nahi karta to ye sare ke sare ko humne dikhana hai Below E16 that is authorized. So we have to add it. Then for commission, donation, legal charges and insurance. The next is uh, motor tax. A tax related specific head A. That is E8. Expenditure number eight. Rent, rates and taxes. So we have to add motor tax. Two thousand two hundred. Next is sundry expenses. Sundry means small. Now, this related form and specific head provide it. That is. Uh, e twelve expenditure number twelve general expenses तो यहाँ पे आ जाएगा ये fourteen hundred then here fourteen hundred next is share capital now it has a credit balance and we all know that it is the liability तो इसे हमें दिखाना liability side पे share capital यहाँ पे L one मतलब liability number one share capital next है interest इससे इतना interest मिला है मतलब ये इनकम है ऑफ दिस कॉपरेट सोसाइटी तो इनकम साइड पे जाएंगे इंटरेस्ट यहाँ पे देख लो इंटरेस्ट इसी तो यहाँ पे मैं दिखाने वाला इसके ऑन लोन्स एंड एडवांस से दैट इस फाइल लाइक इन इनर कॉलम क्योंकि इसका एक एडजस्टमेंट है फाइल एटी नाइन हंड्रेड फाइल लाइक एटी थाउजेंड नाइन ह तो यहाँ पे मैं दिखाने वाला हूँ इनकम नंबर थ्री कमीशन उसके बाद है डिविडेंड रिसीव इसके रिलेटेड भी एक स्पेसिफिक हेड हमारे पास है मतलब डिविडेंड रिलेटेड इनकम रिकॉर्ड करने के लिए दैट इस आई टू डिविडेंड रिसीव ऑन शेयर्स उसके बाद नेक्स्ट है नेक्स्ट है यहाँ पे रिजर्व फंड इसका बैलेंस है सेवेंटी � लाइब्रेरी साइड पे इनर कॉलम में सेवेंटी वन थाउजेंड इसके रिलेटेड एडजस्टमेंट है और नहीं भी हो तो ये भी रिजर्व फंड को इनर कॉलम में ये दिखाना है क्योंकि हर साल हमें प्रीवियस ईयर अगर प्रॉफिट है तो उसका ट्वेंटी फाइव परसेंट हर साल ट्रांसफर करना है इन द करंट ईयर बैलेंस फ्रॉम द प्रीवियस ईयर प्रॉफिट तो चाहे एडजस्टमेंट हो या ना रिजर्व फंड का अगर बैलेंस दिया है तो अपनी बैलेंस को हमेशा इनर कॉलम में ही दिखाओ 
अगर प्रीवियस ईयर में प्रॉफिट है तो उसका 25 परसेंट इस साल हमें ट्रांसफर करना है नेक्स्ट है डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व इसका बैलेंस 6000 है तो ये भी वही जाएगा और इंडियटली में आउटसाइड में आउटर कॉलम में दिखाने वाला हूँ मैं 6000 रुपीस के लिए किस के लिए कोई एडजस्टमेंट भी नहीं है तो डिविडेंड इन आउटर कॉलम आई विल शो इट 6000 उसके बाद नेक्स्ट है डिपॉजिट्स एक फिक्स एंड सेविंग्स दोनों की दोनों लाइब्रेटी है लाइब्रेटी है और जिस कॉपरेटिव सोसाइटी तो और डिपॉजिट रिलेटेड लाइब्रेटी रिकॉर्ड करने के लिए हम फॉर्म एंड लाइब्रेटी साइड पे एक स्पेसिफिक लाइब्रेटी मतलब एक स्पेसिफिक लाइब्रेटी प्रोवाइड करता है दैट इज ई लाइब्रेटी 6 एल 6 सॉरी एल 6 तो यहां पे आएगा 960000 उसके बाद है लोन्स एंड ओल्ड ड्राफ्ट ये भी लाइब्रेटी है लेकिन लाइब्रेटी कौन सी है सिक्योर्ड लोन है या अनसिक्योर्ड लोन है मालूम नहीं है अगर आपके अगर प्रॉब्लम में अगर कोई किसी किसी और एडजस्टमेंट से या फिर किसी अलग इंफॉर्मेशन से अगर हमें लगता कि ये सिक्योर्ड लोन है तो हम इसे एल कोड के नेक्स्ट दिखा देते या फिर एल कोड के नीचे दिखा देते मगर मालूम नहीं है इसलिए मैं इसे ट्रीट करने वाला हूं एज अनसिक्योर्ड लोन सो एल5 मतलब बैक नंबर 5 इज अनसिक्योर्ड लोन के नीचे मैं इसे दिखाने वाला हूं अब इसके बाद है डेवलपमेंट फंड अब ये एल टू मतलब रिजर्व फंड एंड ऑथर फंड यहाँ पे मैं इसे दिखाने वाला हूँ डेवलपमेंट फंड बैलेंस इस 29,000 तो यहाँ पे मैं दिखाने वाला हूँ 29,000 डेवलपमेंट फंड उसके बाद है कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक तो इसका ये भी असेट है कॉपरेटिव सोसाइटी का तो असेट साइड पे देखो आप ए बन करके कैश एंड बैंक बैलेंस इस यहाँ पे दिखा� डायरेक्टली मैं आउटर प्रॉब्लम में दिखाने वाला हूँ इसको दोनों को भी सिक्सटीन थाउजेंड एंड टू लाइक नाइनटी वन थाउजेंड असेट साइड पे यहाँ पे इसके बाद नेक्स्ट है नेक्स्ट है डिविडेंड पेड हाँ ये इट इज इम्पोर्टेंट डिविडेंड पेड और डिविडेंड पेड रिलेटेड एडजस्टमेंट भी है देख लो एडजस्टमेंट क्या है कि डिविडेंड डिक्लेयर किया है कितना परसेंट से किया है फाइव परसेंट से किया है ऑन शेयर कैपिटल कितना शेयर कैपिटल नाइन लाइक एज एन थर्टी फर्स्ट मार्च नाइनटीन मतलब एटीन नाइनटीन का जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें से जो भी प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट में से हमें ये डिविडेंड डिक्लेयर जो है वो माइनस करना अब प्रॉफिट कितना है और उसमें से फिर फोर्टी फाइव थाउजेंड को माइनस करना पड़ेगा हमें वो इस में का में काम करने वाले इसका इफेक्ट मतलब डिविडेंड पेड का इफेक्ट और एडजस्टमेंट का इफेक्ट सबसे एंड में देने वाला हूँ मैं मैं अभी एक्सप्लेन नहीं करूँगा आपको एंड में करूँगा ठीक है फिर इसी से बैंक शेयर्स देख लो इन्वेस्टमेंट है असेट है ये तो सब ये इसे दिखाऊंगा मैं असेट साइट पे असेट साइट पे इन्वेस्टमेंट नाम का हेड भी है देखो यहाँ पे या यहाँ पे दिखाए दिखाना है इसे तो जस्ट एक मिनट टू लाइक दिस इन्वेस्टमेंट टू लाइक दिस ओके उसके बाद लोन्स ये भी असेट है और फॉर्मेट हमें असेट साइड पे देखो शो ए फोर है असेट नंबर फोर लोन्स एंड एडवांसेस वहाँ पे मुझे इसे दिखाना है आ थर्टी टू लैक्स सिक्सटी थाउजेंड फिर यहाँ पे दिखा है असेट साइड पे नंबर फोर लोन्स एंड एडवांसेस ओके इसके बाद नेक्स्ट है मोटर कार ये फिक्स असेट है फिक्स असेट का भी हेड हमें मिलता है असेट साइड के ऊपर असेट साइड पर देख असेट साइड पे यहाँ पे एस है फिक्स असेट मोटर कार इनर कॉलर में दिखाने वाला हूँ मैं बेसिकली डेप्थ इसके एडजस्टमेंट है एडजस्टमेंट क्या है कि हाँ डेप्रेशन चार्ज करना है इतना डेप्रेशन चार्ज करना है तो सिक्सटीन थाउजेंड सिक्सटीन थाउजेंड वन लैक फिफ्टी थाउजेंड से माइनस करने के बाद बैलेंस बचेगा नाइनटी नाइन थाउजेंड रुपीस का नाइनटी नाइन थाउजेंड आउटर कॉलम में आ जाएंगे और सिक्सटी थाउजेंड को एज एक्सपेंडिचर भी दिखाना है प्रॉफिट लॉस अकाउंट में और डेप्रेशन रिलेटेड एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड करने के लिए फॉर्म एन हमें एक्सपेंडिचर भी प्रोवाइड करता है स्पेसिफिक नंबर भी प्रोवाइड करता है दैट इज ई फोर्टी यहाँ पे सिक्सटी थाउजेंड में दिखाना है ओके उसके बाद नेक्स्ट है नेक्स्ट है स्टॉक ये भी एसेट है ये करंट एसेट है और आप बैलेंस शीट पे जाओ एसेट साइड देखो 
यहाँ पे आपको नंबर मिलेगा ए सिक्स करके करंट एसेट वहाँ पे आपको दिखाना है स्टॉक का बैलेंस बिलो ए सिक्स डेट इस करंट एसेट्स थर्टी थाउजेंड रुपीस अब इसके बाद एक प्रॉफिट्स फॉर द ईयर एटीन नाइनटी मतलब ये प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट है तो प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट कहाँ पे दिखाना है हमें लाइब्रेरी साइड पे दिखाना है एल एलेवन करके जो आइटम है ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वहाँ पे सबसे पहले आपको इंटर कॉलेज में प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट दिखाना है सिक्सटी सेवन थाउजेंड टू हंड्रेड ट्वेंटी अब अपन क्या करेंगे जो बाकी की एडजस्टमेंट बची है उनके इनपुट्स अपन प्रोवाइड करेंगे अब सेकेंड नंबर एडजस्टमेंट देख लो क्या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसिस इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस एंड ऑफिस रेंट ऑफिस रेंट के दोनों इफेक्ट हमने दिखाई दिए ऑलरेडी मैं आपको फिर से दिखा रहा हूँ ऑफिस रेंट के इफेक्ट्स देख लो यहाँ पे ऑफिस रेंट को मैंने यहाँ पे ई एट मतलब एक्सपेंडिचर नंबर एट रेंट रेट टैक्सेस वहाँ पे मैंने आउटस्टैंडिंग ऑफिस रेंट ऐड किए और फिर से इन्हें लाइब्रेटी में एल सेवन मतलब करंट लाइब्रेशन प्रोविजन यहाँ पे भी मैंने दिखाया आउटस्टैंडिंग ऑफिस रेंट फाइव हंड्रेड अब देख लो इसका जो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस आउटस्टैंडिंग है थ्री हंड्रेड है मतलब ये इस साल के ही इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है लेकिन पेड नहीं हुए लेकिन उसे इसी साल में हमें एक्सपेंडिचर करके ट्रीट करना है ड्यू बेसिस के ऊपर तो कहाँ पर करेंगे तो ई सिक्सटीन अदर आइटम्स यही पे दिखाना पड़ेगा क्योंकि इसके रिलेटेड स्पेसिफिक हमें फील्ड भी नहीं मिलता तो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस कितने हैं थ्री हंड्रेड रुपीज़ के तो थ्री हंड्रेड में सबसे पहले यहाँ पे दिखाऊंगा और तो इसके बाद पेड नहीं हुए मतलब पे बने आउटस्टैंडिंग है तो करंट लाइब्रेटीजन प्रोविजन जो लाइब्रेटी है नंबर सेवन की उसके नीचे भी मुझे दिखाना है थ्री हंड्रेड रुपीज़ इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस उसके बाद अब ये एडजस्टमेंट के दोनों इफेक्ट मैंने देख लिया अब प्रीपेड इंश्योरेंस है टू हंड्रेड का मतलब अगले साल का इंश्योरेंस है इसी साल पेड किया गया है अगले साल का इंश्योरेंस इसी साल पेड किया गया है तो इंश्योरेंस की टोटल अमाउंट कितनी पेड हुई है कंपनी के अंदर सिक्सटीन हंड्रेड तो एक काम करता हूँ सिक्सटीन फाइव हंड्रेड को मैं इनट कॉलम में दिखाता हूँ और उसमें से मुझे माइनस करने हैं प्रीपेड क्योंकि वो नेक्स्ट ईयर के और उन्हें हम इस साल एक्सपेंडिचर पर ट्रीट नहीं कर सकते तो दे आर प्रीपेड नेक्स्ट ईयर के तो ए टू हंड्रेड माइनस करूँगा मैं तो इसका मतलब एक्चुअल इंश्योरेंस के ऊपर कितने एक्सपेंडिचर है ऑफ दिस ईयर फोर्टीन हंड्रेड अब ए टू हंड्रेड नेक्स्ट ईयर किया इसका डेबिट बैलेंस है क्रिपेड का तो इसे यहाँ पे दिखाना है असेट साइड में असेट साइड पे असेट नंबर नाइन अदर आइटम्स यहाँ पे दिखाना है क्रिपेड इंश्योरेंस टू हंड्रेड रुपीज अब इसके भी दोनों इफेक्ट रिकॉर्ड कर दिए मैंने अब नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन टू मेम्बर्स मतलब मेम्बर्स को जो लोन दिए हैं उसके ऊपर आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है फाइव थाउजेंड रुपीज़ का मतलब ये इंटरेस्ट इसी साल के है मतलब ये इंटरेस्ट इस साल की इनकम है लेकिन अभी तक मिले नहीं है आउटस्टैंडिंग है ना इसी साल के इनकम है लेकिन मिले नहीं है तो इन्हें हमें ड्यू बेसिस के ऊपर इनकम करके ट्रीट करना पड़ेगा मतलब इनकम साइड पे इनकम साइड पे जाना पड़ेगा प्रॉफिट लॉस अकाउंट यहाँ पे देख लो आप फाइव थाउजेंड आपको ऐड करने पड़ेंगे यहाँ पे 5000 यहाँ पे ऐड करने तो टोटल टोटल कितने हो जाएंगे फाइव लैख एटी फाइव थाउजेंड नाइन हंड्रेड मैं आपको फिर से बताता हूँ आप देख लो यहाँ पे फाइव लैख एटी थाउजेंड नाइन हंड्रेड ये एक्चुअल कैश में मिले और ये फाइव थाउजेंड एक्चुअल कैश में मिले नहीं है लेकिन ये फाइव थाउजेंड इसी साल के इंटरेस्ट है तो हमें इन्हें इसी साल एज ए इनकम करके ट्रेड करना पड़ेगा लेकिन ये मिलने वाले जैसे मैं बोल रहा हूँ मिलने वाले मतलब ये असेट इसे हमें असेट करके भी ट्रीट करना पड़ेगा तो असेट साइड पे यहाँ पे दिखाएंगे आप उनसे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन टोटल फाइव थाउजेंड एक्चुअली टेक्निकली अगर देखा जाए तो इसकी एंट्री पास होगी एंट्री और जो एंट्री पास होगी उस एंट्री में आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट को डेबिट बैलेंस मिलता तो बिकॉज ऑफ दैट डेबिट बैलेंस ये असेट साइड पर दिखाई देता है बिकॉज ऑफ द एंट्री ओके अब इसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट है हाँ अब डिविडेंड डिक्लेयर किया है फाइव परसेंट का लेकिन अब मैं एक डिविडेंड अब मैं आपको यहाँ पे देखो बैलेंस शीट पे आप लाइब्रेरी साइड पे जाओ यहाँ पे एल एलेवन करके देखो प्रॉफिट लॉस क्या है प्रॉफिट से प्रॉफिट कितना है सिक्सटी सेवन थाउजेंड टू ट्वेंटी अब जो भी कॉपरेटिव सोसाइटी है अगर उसको प्रॉफिट होता है तो उसके प्रॉफिट का आपको ट्वेंटी ट्रांसफर करना ही करना है रिजर्व फंड को और उसके बाद जो भी आपको डिविडेंड डिक्लेयर करना है आप डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हो लेकिन सबसे पहले आपको ट्रांसफर क्या करना है कि 25 परसेंट ऑफ द प्रॉफिट आपको ट्रांसफर करना है रिजर्व फंड को तो सबसे पहले मैं यहाँ पे 25 परसेंट कैलकुलेट करूँगा ऑफ दिस फिगर तो 25 फाइव परसेंट ऑफ सिक्सटी सेवन कितना होता है सिक्सटीन थाउजेंड 
फाइव तो ये माइनस करता हूँ मैं यहाँ से सिक्सटीन थाउजेंड एट हंड्रेड एंड फाइव इसका मतलब क्या है इस प्रॉफिट में से ये जो ये जो ये जो इतने पैसे सिक्सटी सेवेन थाउजेंड टू हंड्रेड ट्वेंटी रुपीस इसमें से मुझे साइट में निकालने हैं कितने सिक्सटीन थाउजेंड एट हंड्रेड एंड फाइव तो साइट में जो निकाल है वो फिर ट्रांसफर करने हैं सिक्सटीन थाउजेंड एट हंड्रेड एंड फ तो इसका मतलब न्यू बैलेंस जो बनेगा इसका न्यू बैलेंस कितना होगा सेवेंटी वन थाउजेंड में सिक्सटीन थाउजेंड एट हंड्रेड फाइव ऐड करने के बाद न्यू बैलेंस बनेगा एटी सेवेन थाउजेंड एट हंड्रेड एंड फाइव अब समझ लो ये जो प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट है कितना प्रॉफिट था सिक्सटी सेवन थाउजेंड टू हंड्रेड ट्वेंटी इसमें से हमने 25 परसेंट निकाला मतलब कितना निकाला 16,805 वो वे 16 वो जो 16,805 है उसे हमने ऐड किया मैंने ऐड किया कहाँ पे क्या रिजर्व फंड के ओपनिंग बैलेंस में ऐड किया तो अब रिजर्व फंड में कितना पैसा है टोटल 16,805 रिजर्व फंड में डालने के बाद आप न्यू बैलेंस बनाएंगे � तो नाइन लाख के ऊपर फाइव परसेंट होता कितना है फोर्टी फाइव थाउजेंड होता तो फोर्टी फाइव थाउजेंड भी साइट में निकालने हैं आउट ऑफ सिक्सटी सेवन थाउजेंड टू पेड तो ये भी पैसे साइट में निकालने हैं और ये क्या करने हैं पेड करने हैं ना पेड करने लेकिन आप यहाँ पे देख लो डिविडेंड पेड कितना हुआ है एक्चुअली फोर्टी थाउजेंड का डिविडेंड पेड हुआ है लेकिन पेड कितना करना था फोर्टी फाइव थाउजेंड का करना था इसका मतलब पाँच हजार का डिविडेंड अभी तक पेड नहीं हुआ है इसका मतलब वो अनपेड डिविडेंड अभी यहाँ पे देख लो लाइब्रेरी नंबर एट अनपेड डिविडेंड डिक्लेयर कितना किया है फोर्टी फाइव थाउजेंड का किया है पेड कितना किया है फोर्टी थाउजेंड का किया है इसका मतलब अनपेड कितना है फाइव थाउजेंड का डिविडेंड अनपेड ठीक अब आप क्या करेंगे कितना प्रॉफिट अब इस प्रॉफिट में हमें करंट ईयर का प्रॉफिट ऐड करना है तो आप एक काम करेंगे सबसे पहले मैं प्रॉफिट का सब अकाउंट क्लोज करूँगा सबसे पहले इनकम भी टोटल कर लेता हूँ तो इनकम की टोटल आ रही है यहाँ पे फाइव लैक नाइन्टी फाइव थाउजेंड फाइव हंड्रेड अब मैं एक्सपेंडिचर की टोटल करके देता हूँ एक्सपेंडिचर की टोटल है वो है फोर लैक सेवेंटी फोर थाउजेंड थ्री ट्वेंटी कितनी है फोर लैक सेवेंटी फोर थाउजेंड थ्री ट्वेंटी तो मैं क्या करूँगा एक्सपेंडिचर को इनकम से माइनस कर दूंगा मुझे इस इस साल का प्रॉफिट मिल जाएगा एक दस मिनट पहले तो भी कर लेता हूँ कितनी है टू लैक सेवेंटी फोर थाउजेंड थ्री ट्वेंटी तो यहाँ पे मैं प्रॉफिट निकालने वाला इस इक्वल टू फाइव लैक नाइनटी फाइव थाउजेंड फाइव हंड्रेड माइनस टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर कितने प्रॉफिट है वन इसके बाद मैं क्लोज करूंगा बैलेंस शीट सबसे पहले ये प्रॉफिट को मैं कैरी फॉरवर्ड करूंगा बैलेंस शीट में मतलब कहां पे करना है उसी जगह पे करना है यहां पे करना है अब मैं सबसे पहले नेट बैलेंस कितना बचा प्रॉफिट को उसका उसी कैलकुलेट करूंगा सबसे पहले 67220 में से मैं माइनस करूंगा 16805 उसके बाद माइनस करूंगा डिविडेंड जो भी डिक्लेअर हुआ है और जो नेट बैलेंस बचता है उसके अंदर ऐड करूँगा करंट ईयर प्रॉफिट तो वो है वन लैक ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड फाइव हंड्रेड नाइन्टी अब बैलेंस शीट के एसेट साइड की कॉपी कर देता हूँ मैं इट इज थर्टी नाइन लैक वन थाउजेंड टू हंड्रेड अब लाइब्रेरी साइड की कॉपी कर लेता हूँ 
Now you can see here a perfect match between total assets and total liabilities. Again, my problem solved.